அனைவருக்கும் வணக்கம் ரித்து தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து கேரமல் பாப்கார்ன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் செய்கிறதும் ரொம்ப ஈஸி கடையில் வாங்குறத விட இது நல்லா டேஸ்ட்டாகவே நம்ம வீட்டில் பண்ணலாம் குழந்தைங்க வீட்டிலே இருக்கிறதுனால ஏதாவது செஞ்சு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாகவும் அதே சமயத்தில் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியும் செஞ்சு கொடுக்கலாம் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய்க்கு பதிலாக பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து சோளம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சோளம் பாப்கார்ன் பண்ணுறதுக்குன்னு கடைகளில் கிடைக்கிது அது தான் வாங்கிக்கணும் நம்ம நார்மலாக பண்ணுற நாட்டு சோளத்தில் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்தளவுக்கு பொறிஞ்சு வராது இப்போ சேர்த்துட்டு இதை நல்லா எண்ணெயில் எல்லா சோளத்துலேயும் படுற மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு லைட்டாக ஒன்று ரெண்டு பொரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த டைமில் அடுப்பு லைட்டாக மீடியமாக குறைச்சி வச்சுட்டு நம்ம குக்கரை வந்து மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் அந்த கேஸ்கெட்டை எடுக்க வேண்டியதில்லை மேலே உள்ள விசில் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்துட்டு மூடி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி பொறிஞ்சு வரணும் குக்கர் இல்லைன்னா கூட நம்ம நார்மலாக எண்ணெய் சட்டி நல்லா அடிகணமான எண்ணெய் சட்டி அந்த மாதிரி இதில் கூட நம்ம வந்து செய்யலாம் இப்போ இது அப்படியே பொரியட்டும் ரொம்ப டைட்டாலாம் மூட வேண்டியதில்ல ஜஸ்ட்டு மேலே அப்படியே வச்சா போதும் இது எல்லாமே பொறிஞ்ச பிறகு நல்லா சத்தம்லாம் அடங்கிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பராக பொறிஞ்சிருக்கு இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுட்டு நம்ம எந்த கப்பில் சோளம் எடுத்தோமோ அதே கப் அளவுக்கு ஜீனி சேர்த்துக்கலாம் ஜீனி சேர்த்த பிறகு அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் நம்ம இதை சூடு பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஜீனி நல்லா மெல்ட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து கேரமலாக மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம கரண்டி வச்சு நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் ஜீனி கரைஞ்சி இந்த மாதிரி நல்ல கேரமலைஸ்டு ஆனதும் நம்ம இதில் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் இந்த இதை வந்து ரொம்ப நேரம் நம்ம இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆக விடக்கூடாது ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு அப்படின்னா நமக்கு வந்து பாப்கார்ன் சாப்பிட முடியாது கசக்கும் டேஸ்ட்டே மாறிடும் இந்த மாதிரி லைட் ப்ரௌன் ஆனதும் நம்ம இதில் ஒரு துண்டு பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டிட்டு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல பாப்கார்ன் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கிண்டி விடலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கிண்டிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நமக்கு நல்லா பாப்கார்ன் சுவையாக ரெடி ஆகிடுச்சு பாப்கார்ன் நல்லா கலந்த பிறகு இதை வந்து அப்படியே வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம் இதே பாத்திரத்தில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது அப்படியே கருகின மாதிரி ஆகிடும் டேஸ்ட்டு சுத்தமாக மாறிடும் ஸோ அதனால் வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இது கடையில் வாங்குறத விட டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கடையில் வாங்குறது பார்த்திங்கன்னா சில நேரத்தில் ரொம்ப மொறுமொறுப்பு இருக்காது அப்படியே வந்து நமத்து போன மாதிரி இருக்கும் இது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம வீட்லேயே செய்யலாம் இதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் செய்யலாம் நான் ஏற்கனவே ஒன்று நார்மலாக ஒரு பாப்கார்ன் ரெசிபி செஞ்சுருக்கேன் அந்த ரெசிப்பியோட லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் இது வரைக்கும் பொறுமையாக வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி